对。你没事吧？没事，不是我的血。哦，您坐。我给您拿条毛巾。不用了，直接开始吧。我一会儿还回现场。子豪，你不认识你妈了吗？啊，那既然，那我们开始。啊，是这样的，林队，您应该也知道，您的丈夫魏先生呢？前夫。是的，魏先生在上海那边的房子呢，已经装修的差不多了，很多前面的工作都已经沟通好了。现在主要是想赶孩子开学的时间，所以说今天请您过来，主要是想让您看一下这份新的协议。这一份协议呢，根据上一份的已经做了一些修改，相信您应该会满意的。那么如果您看了之后感觉没有什么问题的话，魏先生的意思是，希望今天就可以把这件事情定下来。你还有什么条件尽管提，能满足的，我都答应。你觉得你给我钱，我就能把子豪卖给你吗？林雨红，你能不能讲点道理？你到底想怎么样？我这么做不也是为了让你能过舒服点吗？我把酒店生意都低价转出去，无非是为了……不会让子豪去上海的。林队，您作为一个母亲的心情我很理解，但是孩子他耽误不起啊。您应该很清楚，上海那边的教育环境要比我们这边高出太多了。现在所有人，都在想尽办法的往外面走，您就当是为了子豪的未来打算。上海是他目前最好的选择。你在上海读书？没有啊，那你在哪儿读书？北京、英国还是美国？啊，你自己都这样了，你想让子豪一辈子困在这种小地方吗？你很清楚，我不可能把孩子给你的。你看看你现在的样子，你能照顾好他吗？我能放心让他跟着你吗？你为什么这么自私呢？因为那是我儿子。你把他一个人关在家里的时候，你有没有想过他是你儿子？他的幼儿园待到晚上十一点，没人接他。有没有想过他是你儿子？他摔伤了，你看都不看一眼。你一个月见过他几回？从小到大吃的穿的，有几样是你操办的？他穿多大衣服？多大鞋？身高多少？体重多少？你知道吗？这世上工作那么多，你为什么非得干这个？你为什么非得把所有人都搞的？现场又来找你了。是真不行，师傅走吧。我明天晚上真有事儿，不跟你开玩笑呢。我跟你说，你们每次就知道欺负我，我才不去呢。你们自己说说，哪一次我赢了？
，师傅，您怎么走这条路啊？师傅。停车！停车！我让你停车！停车！保安车那边呢？还在沟通，那边有点复杂。你是李佳佳的朋友？哦，是。收到求救短信之后，你直接打过去的吗？对，我打过去，他马上就挂了。然后我再打的时候，他就关机了。再打一次。哦，好。小马，资料给我一份。流程，但是现在是紧急情况。你好，我是刑警队林雨红。我想情况你们都已经知道了，我希望你们能立即配合我们的工作。刚才我已经跟你们同事解释过了，因为我们公司这边……你叫什么名字？还是打不通。告诉我你叫什么名字，工号多少？李佳佳资料。说话。我的工号是二零四七，姓周。工号二零四七。我相信你应该知道，有一位女性乘客通过你们的平台约了一辆车，而且她在二十五分钟之前向她的朋友发出过一条求救短信，之后电话就一直打不通，人也没有按时回家。我认为她现在极有可能有生命危险，所以我希望你能向我们提供她所乘车辆的相关信息以及司机的联系方式。听明白了吗？难道非要等得出人命你们才满意吗？实在不好意思，我们公司经理不在，我这也不敢。二零四七，你听好，如果这女孩出了事，我会直接让她的家人去你单位找你，到时候你再亲自跟他们解释你们的流程，行不行？说话，行不行？你等我一下，麻烦你再说一下乘车人的信息。李佳佳。幺九零三二六五幺二三三，他乘坐的是一辆黑色本田雅阁，车牌号是惠逸二幺幺二五。惠逸二幺幺二五，车主叫什么名字？赵长松。电话号码：幺六七零三幺六幺九六六。幺六七零三幺六幺九六六，你现在能看到他车辆所在位置吗？他已经关闭了我们的软件。这边看不到。家庭住址呢？临川县福宁镇三河口长松小区四号楼二零三。好，谢谢你的配合。如果有需要，我们会再联系你。家庭地址离这很近，我们可以去一趟。小米，联系交通那边，尽快找到赵长松的车。好，老刘他们有消息了，尽快通知我。老方，通知大家随时待命。好，小马，你跟我走。我来。喂，老刘，林队，赵长松的车现在就停在出城往市区方向十五公里左右的位置，应该是在国道上。车停着的，对，停着的。具体在什么位置？周围什么环境？出城十几公里，周围应该都是荒郊。我们现在赶过去。
体は想好了喂，你是赵长松吗？你是会议二幺幺二五的车主赵长松吗？对，我是刑警队林雨红，我在你家里，你家里出了点事儿，你能回来一趟吗？你能听见吗？你方便能回来一趟吗？我现在有事，暂时回不去。你在什么地方呀？你是在跑车吗？喂，赵长松，你是不是在医院拉了一名女性乘客啊？她在你车上吗？能让他接电话吗？什么声音？喂，赵长松，你在干什么？这什么声音？你听得见我说话吗？赵长松，你听得见吗？赵长松，你听着，我不管你想干什么，你现在停手还来得及，你听到没有？你家人想跟你说话，你要不要跟他们说话？警察，开门！警察，你找谁啊？这是不是张松家？是，他是我爸。告诉你爸，现在停手。他正准备杀人，告诉他停手。喂，爸，你出什么事儿了？怎么了？喂，爸，你到底在干什么呀？你出什么事儿了，爸？爸，爸，你爸咋了？他挂了。您好。您所拨打的电话已关机。Sorry, the subscriber you dialed is power off. 您好。喂，老刘，到哪儿了？我们已经到这边了。车已经不在了。再找，再找，上车，继续找，快！
生在临汾县的网约车案，已经过去了五十五个小时，但到目前为止，我们依然没有得到任何李佳佳的消息。这无疑已经成为了最近两天最热门的话题。昨天晚上，嫌犯赵某一家的众多隐私被网友扒出，曝光在网上，其中包括其家人的生活、工作和学习等多方面的资料。我们在这里也要呼吁广大群众，一定要相信法律。当晚，他所乘坐的车辆——黑色本田雅阁、惠逸二幺幺二五，以及车主赵某，至今依然没有下落。现在我们能做的，也只是祈祷李佳佳女士能够平安地回到她的家人身边。网约车安全问题已经不止一次地成为我们关注的焦点。不过，根据本台获得的消息，在此次案件的案发当晚，警方曾从网约车平台获得了车主的信息和联系方式。却依然没能阻止事件的发展。据相关人士透露，临川县公安局刑警队长林雨红曾在案发当晚与嫌犯赵某有过通话，虽然具体通话内容并未可知，但这一举动仍然在网络上引起了广泛议论和猜想。部分网友对林队长的做法提出了质疑，更有人甚至认为林队的做法很可能也是促使嫌犯继续作案的原因之一。今天我们也请来了几位刑侦专家，接下来由他们来为我们分析一下，在当时情况下，林队的做法是否合理，他是否对这起案件也有一定的责任？干活了，干活。老大，局长来了。文杰今天早上在学校被人用石头打了脑袋，现在人已经去医院了。这才两天多一点的时间，感觉全社会的眼睛都在盯着我们。现在唯一的办法就是要抓到赵长松。我还想问你，你打电话的时候怎么就能确定他的车一定是停在那儿的呢？老刘他们是通过定位确定的，当时他的车正好停在一片荒郊，我。新闻看了吧？网约车公司已经把那天晚上的所有的事情都兜出去了，还指名道姓的点了你的名字。上面现在担心社会舆论会抓住你打电话的这个事情不放。李佳佳有可能还活着，只要我们抓着赵。如果你没打那通电话，说不定人还真的已经抓住了。可当时那个情况下，我能怎么办呢？我已经调了沿路的监控，可以肯定的是，赵成松当晚根本就没有去市区，而是开车绕回了老城。我已经安排人。上面来了电话，他们希望你最好能够暂时回避一下这个案子。什么意思？我明白你的想法，也和他们做了非常充分的解释，但现在我也有担心啊。假如说这个舆论继续这么发酵下去。说不定将来有一天，真的需要有个人站出来为这件事情负责任的。他们是要听我的职。目前倒也没这么严重。局长，这已经不是第一次网约车出事了，而且每次受害的都是女孩。你自己也有女儿，你应该知道这意味着什么。现在李佳佳一点消息都没有，我们不是应该把时间花在想办法救人上吗？为什么还要来搞这些乱七八糟的？是我，是我一直在想办法抓凶手，想办法救人。难道非得让我跟他们一样，天天杵在办公室里等着收尸吗？说什么呢？你知不知道自己现在在说什么呀？去年七月份那个案子，要不是我当时太犹豫，我们是有机会救回那女孩的。每个案子是有所不同的。我曾经反复强调过，现在什么年代了？信息时代，整个办案环境全变了。你作为一个警察，正常的办案程序你不了解吗？你当时给他拨通电话那一瞬间，所有的后果都应该想到了，对不对？我知道，你父亲的事情和孩子的归属问题，现在搞得你身心疲惫，压力很大。但咱们是警察，我们如果连这点调节的能力都没有，怎么工作呢？你也觉得我做错了，是吗？你先好好休息休息，冷静冷静
老刘，老城区那边情况怎么样？连队，你不用担心了。市里昨天来了个人，已经接受调查了。我和小马还有老方他们，都被安排过去配合了。老刘，李佳佳有可能还活着。无论如何，你们都要加紧对老城区的排查。一旦有赵长松的下落，你们。昨晚才死的。你当晚打电话的时候，的确还活着手脚上有勒痕，被杀的时候是被绑着的，完全没有反抗能力。这畜生应该是用棍子之类的东西，在他的头上至少打有几十下，脑袋都打烂了，眼珠子都打掉出来了，一直把他的血流干，才死去的。这家伙根本就没把他当人，这已经不是简单的杀人了。这简直就是他妈的畜生！赵长松有线索了吗？您就放心吧，您派人调查。我叫赵伟，现在负责这个案子。现在微博上很红啊，到处都是你的新闻。王局已经把你情况跟我说了，有事情我会跟你联系的。没事的话，谢谢。啊。的车在哪儿？
。哎，你好。哎，警察同志啊，我当时正在店里看那个新闻，结果那车正停在我的店门口。几楼啊？四楼，右边那家。放在整栋楼的出口。来不及了，不用了。小军武士，小军武士。他车呢？哦，后面楼下呢。林队你干嘛？车里有迷药，应该是早有预谋的之前应该被关在这儿。这孙子早该料到你这下场，为什么还要这么干？走吧，老雅他们要到了，要不要通知赵阳松家属？不着急，先生几个人在现场看着，其他人先吃饭。您的药洗吗？老刘，你们这儿有什么好吃的？那就多了，别的不说，吃的肯定满足你。有没有人动过这辆车？怎么了？之前有没有人动过这辆车？没有啊。开车的人不是赵长松，以他的身高体型，不可能把座位调成这样，封锁整个现场。凶手应该还在附近。凶手，凶手身高应该在一米七到一米七五之间，体型偏瘦。赵长松应该也是被他杀的，而且就在刚刚，所以他很可能还在附近。林队，楼上没有。
。小曼，你们在楼下吗？对面三楼有个戴帽子的。哪栋楼？后面那栋。怎么样？跑了。老刘，通知大家，封锁周围街道，扩大搜索范围。无论如何，一定要抓到他。走不出迷雾